गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे म्यूलिक्स के बारे में यानी शून्य वृत्तक क्या होते हैं हम जानते हैं कि शांकोज के केंद्रीय वृत्ति प्रेक्षित के समांतर समतल शांकोज को वृत्तों में काटते हैं जैसे जैसे समतल केंद्र से दूर होता जाता है वृत्त भी क्या होते हैं छोटे होते जाते हैं जब समतल शांकोज के स्पर्श तल बन जाता है तो वृत्ति पीछे जो है संपर्क बिंदु पर एक बिंदु व्रत हो जाता है जिसकी दृजा क्या होती है शून्य होती है तो शून्य वृत्तक क्या होते हैं हम डेफिनेशन ले लेते हैं किसी शांकोज का एक शून्य त्रिज्या वाला वृत्तीय परिच्छेद उस शांकोज का शून्य वृत्तक कहलाता है ये हमारी शून्य वृत्तक की डेफिनेशन हो गई अब हम निकालेंगे देख वृत्त के शून्य वृत्तक कैसे निकालते हैं मान लेते हैं माना हमारे पास दीर्घ वृत्त का समीकरण है हम हम सब जानते हैं समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो कस टू वन समीकरण एक नाम देते हैं मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा शून्य वृत्त है तब इस पर स्पर्श तल का समीकरण हो जाएगा अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा जेड अपॉन सी स्क्वायर बराबर वन इस समीकरण दो नाम देते हैं समीकरण एक यानी तीर वृत्त के केंद्रीय वृत्तीय परिच्छेदों के समतलों के समीकरण हम जानते हैं क्या होते हैं होते हैं x अपॉन ए अंडर रोड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस जेड अपॉन सी अंडर रोड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो ये ऐसे समतलों के समीकरण होते हैं तो स्पर्श तल दो जो है समतल तीन के समांतर है अतः हम कह सकते हैं ले सकते हैं कि अल्फा अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रोड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इजिकल्स टू बीटा अपॉन बी स्क्वायर अपॉन जीरो आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा गाँव अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर प्लस माइनस अंडर रोड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी ले सकते हैं या हम इसे कहें सिंप्लीफाई कर लें इसको तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन ए अपॉन अंडर रोड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू बी अपॉन बीटा अपॉन जीरो इजिकल्स टू गामा अपॉन सी अपॉन अंडर प्लस माइनस अंडर रोड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसे ले लें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रोड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा ऊपर सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या ऐसे लिखे हम ये जाएगा वन अपॉन अंडर रोड प्लस माइनस अंडर रोड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि अल्फा जिक्स हो जाएगा प्लस माइनस ए अंडर रोड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रोड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बीटा इज इक्स टू जीरो हो जाएगा और गामा इज इक्स टू हो जाएगा प्लस माइनस सी टू अंडर रोड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रोड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जबकि हमारे पास ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो शून्य वृत्तक के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास किसके जी वृत्त के वो हो जाएंगे 
प्लस माइनस ए अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा जीरो कॉमा प्लस माइनस सी इंटू अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये हो जाएंगे बाद जी वृत्त के शून्य वृत्त इसी प्रकार हम नेक्स्ट निकालेंगे परवलज के शून्य उत्तर परवलज के शून्य वृत्त हम जानते हैं कि परवलज का समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्स टू टू सी जेड इसका समीकरण एक नाम दे दिया मान लीजिए इसके शून्य वृत्त क्या है अल्फा बीटा गामा तब इस पर इस पर स्थल का समीकरण हो जाएगा ए अल्फा ए एक्स प्लस बीटा बी वाई माइनस सी जेड प्लस गामा इज इक्स टू जीरो और परवलज एक के केंद्रीय परिच्छेद के के समतलों के समीकरण जो है होंगे हम पढ़ चुके हैं पहले कि एक्स अंडर रूड ए माइनस बी प्लस माइनस जेड अंडर रूड बी बराबर जीरो पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि समी स्पर्श तल जो दो है समतल तीन के समांतर होगा अतः हम लिख सकते हैं ए अल्फा पॉन अंडर रूट ए स्क्वायर ए सॉरी ए माइनस बी इजिक्स टू बी बीटा पॉन जीरो इजिक्स टू यहाँ से ले सकते हैं माइनस सी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट बी तो हमारे पास अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन ए अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन बी और बीटा हो जाएगा ज़ीरो चूँकि हमारे पास अल्फा बीटा गामा पर वाला एक पर स्थित है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर इज टू टू सी गामा और इसे सिंप्लीफाई करें हम तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए ए माइनस बी अपॉन बी प्लस जीरो जीरो टू सी गामा तो गामा हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी टू सी अपॉन टू ए बी जबकि हमारे पास ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन जीरो है तो परवलज के शून्य वृत्तक हो जाएंगे शून्य वृत्तक के अब इस निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास ये हो जाएंगे प्लस माइनस सी अपॉन ए अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए कॉमा जीरो कॉमा ए माइनस बी सी अपॉन टू ए बी ये हमारे रोज के दो वास्तव शून्य वृत्तक होते हैं अब हमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन है निम्न दीर्घवृत्तज के वास्तविक केंद्रीय वृत्तीय परिच्छेद ज्ञात कीजिए दीर्घवृत्त दे रखा हमें एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस सिक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू एट सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस सिक्स जेड स्क्वायर जीरो टू एट या हम इसे इस रूप में लिखें एक्स स्क्वायर अपन एट प्लस वाई स्क्वायर अपन फोर प्लस जेड स्क्वायर अपन फोर अपन थ्री जीरो टू वन इसे समीकरण एक नाम देते हैं अब हमारे पास हम देखते हैं कि आठ बड़ा है चार से चार बड़ा है चार बटा तीन से या हम कहें ए इज ग्रेटर दैन बी इज ग्रेटर दैन सी 
तो हमारे पास तेरह बता एक के समीकरण को हम किस इसने में प्रकार से जब हमारे पास एक ग्रेटर देन बीस ग्रेटर देन सी हो तो हम समीकरण इस रूप में लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन फोर माइनस वन माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अपन एट माइनस जेड स्क्वायर अपन टू बराबर जीरो समीकरण दो ना दे दिया अब वो जो तीर बता एक है हमारे पास इसके वास्तविक केंद्रीय परिच्छेद निम्न समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपन एट माइनस जेड स्क्वायर अपन टू बराबर जीरो इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर जेड स्क्वायर बराबर जीरो तो हमारे पास हो जाएगा ये एक्स प्लस टू जेड और x माइनस टू जेड बराबर जीरो तो हमारे पास तीर उत्तज ए के वास्तविक परिच्छेद जो है हो जाएंगे x प्लस टू जेड बराबर जीरो और x माइनस टू जेड बराबर जीरो इस प्रकार हमें निकालने हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके अंदर हम शून्य बजे तक निकालते हैं कि निम्न देख वृत्तज के शून्य वृत्तक ज्ञात कीजिए क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स जेड स्क्वायर जीरो टू सिक्स सॉल्व करने के लिए हम समीप को नहीं रूप में ले सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन समीकरण एक नाम दे देंगे मान लीजिए इसके इसके शून्य वृत्तक अल्फा बीटा गामा है तब इस पर स्पर्श तल का जो समीकरण है वो हमारे पास हो जाएगा अल्फा एक्स अपॉन थ्री बीटा वाई बीटा वाई अपॉन टू प्लस गामा जेड अपॉन वन बराबर वन और हम जानते हैं कि तीर वृत्तज के केंद्रीय वृत्तीय परिच्छेद के समतलों के समीकरण जो है उन्हीं रूप में होंगे एक्स अपॉन रूट थ्री अंडर रूट थ्री में एक्स अपॉन रोड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी थ्री माइनस टू प्लस माइनस जेड अपॉन वन अंडर रूट टू माइनस वन इजिकल्स टू जीरो ये हमारे पास केंद्रीय वृत्तीय परिच्छेदों के संतुलन के समीकरण हो जाएंगे अब इसे हमने और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन रोड थ्री प्लस माइनस जेड बराबर जीरो इसे हम समीकरण तीन नाम दे देते हैं यहाँ तक हमारा हो गया अब हम जानते हैं कि समीकरण दो जो है दो और समीकरण तीन जो है वो समांतर है तो इनकी तुलना करने पर हमारे पास हो जाएगा अल्फा अपॉन थ्री अपॉन वन अपॉन रूट थ्री इजिकल्स टू बीटा अपॉन टू अपॉन जीरो और ये हो जाएगा अपॉन वन इजिकल्स टू हमने के लिए मान लिया पॉजिटिव चिन्ह लेकर के तो हमारे पास अल्फा जो है वो आ जाएगा रूट थ्री के बीटा जीरो आ जाएगा और गामा इजिकल्स टू के आ जाएगा इसे हम समीकरण चार नाम दे देते हैं परंतु बिंदु जो है हमारे पास अल्फा बीटा गामा दीर्घवर्तज एक पर स्थित है तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन थ्री बीटा स्क्वायर अपॉन टू प्लस गामा स्क्वायर अपॉन वन इज टू वन और यहाँ से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा थ्री के अपॉन थ्री प्लस जीरो प्लस के स्क्वायर इज टू वन तो हमारे पास के स्क्वायर इज टू आ जाएगा वन बाय टू और यदि हम के निकालें तो आ जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू और के का मान हम यदि रख दें समीकरण चार में 
तो हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स अपॉन टू ज़ीरो एंड प्लस माइनस रूट टू अपॉन टू ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाती है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम जिसके अंदर हमें परवलज के शून्य तक निकालने हैं तो निम्न परवलज के शून्य वृतक ज्ञात कीजिए परवलज दे में दे रखा है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर जीरो टू फोर्टी जेड समीकरण हमें दिया हुआ है परवलज का समीकरण हमें दिया हुआ है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर्टी जेड इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं अल्फा बीटा गामा शून्य वृत्तक है तब इस पर स्पर्श तल का जो समीकरण है वो वापस हो जाएगा फोर अल्फा एक्स प्लस फाइव बीटा वाई माइनस ट्वेंटी जेड प्लस गामा जीरो टू जीरो जैसे लिखे फोर अल्फा एक्स प्लस फाइव बीटा वाई माइनस ट्वेंटी जेड इज ट्वेंटी गामा समीकरण दो नाम देते हैं हम पढ़ चुके हैं कि परवलज के केंद्रीय परिच्छेदों के समतल के समीकरण जो है समतलों के समीकरण हैं वो है वाई इंटू अंडर रूट बी माइनस ए सॉरी वाई अंडर रूट बी माइनस ए प्लस माइनस जेड अंडर रूट ए बराबर जीरो कब जबकि बी ए ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन जीरो है तब हमारे पास ये हो जाएगा वाई अंडर रूट फाइव माइनस फोर प्लस माइनस जेड अंडर रूट फोर बराबर जीरो या हम लिखें वाई प्लस माइनस टू जेड बराबर जीरो इसी समय समीकरण तीन नाम दे देते हैं हम जानते हैं समी स्पर्श तल दो समी समतल तीन के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि फोर अल्फा अपॉन जीरो फाइव बीटा अपॉन वन इसी का शुरू माइनस ट्वेंटी अपॉन प्लस माइनस टू तो इससे हमारे पास अल्फा इज इक्स टू आ जाएगा ज़ीरो और बीटा इज इक्स टू आ जाएगा प्लस माइनस टू चूँकि अल्फा बीटा गामा जो है परवलज पर स्थित है तो हमारे पास आ जाएगा हम लिख सकते हैं फोर अल्फा स्क्वायर प्लस फाइव बीटा स्क्वायर इज इक्स टू फोर्टी गामा और वैल्यू रखी तो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा यहाँ जीरो प्लस यहाँ ट्वेंटी जीरो टू फोर्टी गामा तो गामा जीरो टू हमारे पास आ जाएगा वन बाई टू तो हमारे पास शून्य वक्त तक हो जाएंगे ज़ीरो प्लस माइनस टू और वन बाय टू तो इस प्रकार हमें शून्य वक्त तक निकालने हैं जीरो तक का क्वेश्चन हो या प्रबल का क्वेश्चन हो हम निकाल सकते हैं तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है धन्यवाद